ഹായ് ഞാൻ സജീഷ് കൃഷ്ണ ഫ്രം ഇവോൾഡ് റോബോട്ടിക്സ് ഇവോൾഡ് റോബോട്ടിക്സിൽ നിറയെ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾവേസ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൈത്തൺ റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസ്സസ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെയാണ് പൈത്തൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ വെരി ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആളുകൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സ് പോലെയാണ് ലൈക്ക് അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നിറയെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അവർക്കൊരു ഡയറക്റ്റ് പാത്ത് കൊടുക്കുക അക്കോർഡിംഗ്ലി ഐ മീൻ ആ സെയിം ടൈം ഞങ്ങൾ അവർക്ക് കണ്ടന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ കോൺവെർസേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ആ കണ്ടന്റിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ പൈത്തൻ എല്ലാവരും ചോദിക്കും വൈ പൈത്തൻ കാര്യം ഓൾറെഡി ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ജാവ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി എം എൽ സോറി എച്ച് ടി എം എൽ ഒരു മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതേപോലെ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ നിറയെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം പെട്ടെന്നാണ് നമുക്കൊരു പൈത്തൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി പൈത്തൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പീരീഡിലാണോ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടൂൽ തന്നെ പൈത്തൻ ഐ മീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബട്ട് എ ഐയുടെ ഒരു എൻട്രി അത് പൈത്തൺ എന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ഡെവലപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പീപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈത്തൺ ആക്ച്വലി വെരി ഈസി ടു ലേൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറേ സിൻഡെക്സ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈസിലി അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ പൈത്തൺ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫങ് ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട് ഈ ലൈബ്രറി സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആൽബോരിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസിയാണ് ഒരു റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ഐഡിയ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു അൽഗോരിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ള ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ലൈബ്രറീസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ പൈത്തൺ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആളുകൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ യൂസിങ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ സ്റ്റെക്ക് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദർ വുഡ് ബി സം ഐ മീൻ സ്റ്റാക്ക് ഓവർ ഫ്ലോ പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എല്ലാവരും എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഐ മീൻ പൈത്തൺ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു മാത്സ് തന്നെയാണ് മാത്സ് എന്ന് എന്ത് സ്കില്ലാണോ നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം സ്കില്ലാണ് കോഡിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പം ഓൾവേസ് ഐ മീൻ നമ്മൾ കോഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു സംതിങ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്നൊരു വേലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നോർമലി എല്ലാവരും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഒരു സിൻഡെക്സ് പഠിച്ചിട്ട് ഐ ആം ഗുഡ് അറ്റ് പൈത്തൺ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ഗുഡ് അറ്റ് സി എന്ന രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ലോജിക്കൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം ഇവോൾ റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ ഈ പൈത്തൺ സീരീസിൽ ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രോ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സെയിം പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെ ലോജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ എനിവേ ഞാൻ ആ ഒരു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പി പി ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടട്ടെ അതിനൊരു പ്രാക്ടിക്കലി അവരും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്നൊരു തോട്ടിലാണ് ഈ വീഡിയോ സീരിയസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഐ മീൻ നമ്മൾ പൈത്തൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും ദ വെരി ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിങ് വിച്ച് വി ലേൺ അബൌട്ട് വേരിയബിൾ അപ്പം ഞാൻ വേരിയബിളിനെ പറ്റി പറയാം അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി കവർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കണ്ടൻസ് ഉണ്ട് കൈൻഡ് ഓ
അപ്പം നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിയോമെൻറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും അതിലൊന്ന് പൈച്ചാമുണ്ട് അതേപോലെ ഐഡിൽ സ്പൈഡർ ആറ്റം തോന്നി വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ ഇതൊക്കെ പൈത്തൺ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ദ സ്പേസ് വേർ വി റൈറ്റ് ദ കോഡ് സോ ആ ഒരു കണ്ടന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എൻവിയോമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓൾകോസ് ലൈക്ക് മെഷീന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എഴുതുന്ന ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഐ മീൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാവത്തില്ല ദ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ബൈനറി ഓക്കെ സോ അവിടെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ടോപ്പിക്സിനെ പോകും കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു തിയറി ഒക്കെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈലർ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ രണ്ട് പേരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുന്ന സോഴ്സ് കോഡ് അതിനെ നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഈ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ആൻഡ് കമ്പൈലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ പൈത്തൺ മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പൈത്തൺ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് പൈത്തൺ എന്നുള്ളൊരു പൈത്തൺ ഈസ് ആൻഡ് ഹൈ ലെവൽ ജനറൽ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്താണ് പൈത്തൺ ഒരു ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബേസിക്കലി നമുക്ക് പറയാം കമ്പൈലറും ഇൻ്റർപ്രറ്ററും ഈ രണ്ടാളും ഒരേ ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കമ്പൈലറും ഇൻ്റർപ്രറ്ററും ഒരേ ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ബട്ട് രണ്ട് പേരും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പൈലർ എൻറ്റയർ പ്രോഗ്രാമിനെ ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും ബട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ചെക്കിംഗ് നടത്തും സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ബട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇത് ഫേസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് വിച്ച് വി ലേൺ അബൌട്ട് വേരിയബിൾ അപ്പം എന്താണ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേരിയബിളിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ ജനറലി എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ലൈക്ക് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കണ്ടെയ്നർ വേരിയബിൾ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആണ് ദർ യു ക്യാൻ സ്റ്റോർ ദ ഡാറ്റ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പൈത്തള്ള ഞാൻ പൈത്തള്ള ഡിക്ലർ ഒരു വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലർ ചെയ്യുന്ന സിംപ്ലി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഒരു നെയിം കൊടുക്കും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ലെറ്റർ ഒർ എ ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ ഐ ആൾ ഗീവ് എ അസൈൻസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ അസൈൻസ് ടെൻ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എ അസൈൻസ് ടെൻ ഓക്കെ ദെൻ ഐ ആൾ ഡു ദ ഫങ്ഷൻ ഒരു ബിൽട്ട് ഇൻ ഫങ്ഷൻ ആണ് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എ അപ്പം എ എന്ന കണ്ടെയ്നറിൽ എന്ത് ഡാറ്റയാണോ ഉള്ളത് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് വരുന്നത് സോ ഞാനിവിടെ റൺ ചെയ്യുവാണ് പ്രോഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഐ ആൽ ഗെറ്റ് ടെൻ അതായത് എ എന്ന വേരിയബിളിൽ ഐ സ്റ്റോർ ദ ഡാറ്റ ടെൻ ഓക്കെ സോ ഇതിനെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഈ ഒരു സിംഗിൾ ലൈനെ ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ഡിക്ലെയർഡ് എ വേരിയബിൾ നെയിം എ അപ്പം അവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് വേരിയബിൾ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അവിടെ കുറച്ചൊരു റൂൾസ് ഉണ്ട് ഐ മീൻ അറൗണ്ട് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ റൂൾസ് അപ്പം അതിൽ മേജർലി പറയുകയാണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ നെയിം കനോട്ട് ബി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ നമ്പർ ലൈക്ക് ടു എ അല്ലെങ്കിൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഐ ആൽ ടൈപ്പ് ടു എ അസൈൻസ് ടെൻ ദെൻ ഐ ആൽ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ടു എ അപ്പം ഇത് റൺ ചെയ്യുമ്പം ഐ ആൽ ഗെറ്റ് എൻ ആറ് it's an invalid syntax so which means the variable name cannot be start with a number okay so pinne yana na ye anu cheyyanale i'll change this then i'll type uh,
അപ്പം എനിക്കിപ്പം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പം ഞാൻ പ്രിന്റ് ഓഫ് എ എ എന്ന കണ്ടെയ്നറിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ടൈപ്പ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു സെയിം ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എടുക്കുവാണ് ദെൻ ഐ വിൽ കീപ് എ ന്യൂ ടാബ് ഹിയർ പ്രിന്റ് ഓഫ് എ ദെൻ ഐ വോണ്ട് ടു ചെക്ക് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ റൈറ്റ് അപ്പം എ എന്ന കണ്ടെയ്നറിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആണുള്ളത് സോ സിംപ്ലി ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ടൈപ്പ് ഓഫ് എ അപ്പം എ എന്ന കണ്ടെയ്നറിൽ എനിക്ക് വന്ന ഡാറ്റ എന്താണോ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി ദെൻ സപ്പോസ് നിങ്ങളിപ്പം എ എന്ന വാല്യൂകളിൽ ഇഫ് യു ആർ ഡിക്ലയറിംഗ് എ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഐ മീൻ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എ ഡബിൾ ഇൻ ഇൻസൈഡ് എ ഡബിൾ കോർ ഔട്ട് ഓഫ് സിംഗിൾ കോട്ട് ഐ വിൽ ഡിക്ലെയർ ഇവോൾവ് റോബോട്ടിക്സ് ഓക്കെ ഐ വിൽ ഡിക്ലെയർ ഇവോൾവ് സോ അത് ഞാൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈൽ ആർ റണ്ണിങ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഐ വിൽ ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തു തരും പിന്നെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂപ്പിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സോ ഓരോ ഡെവലപ്പേഴ്സിനും അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ ഏതാണോ നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എനിക്കിപ്പം ഒരു ഡാറ്റ സയൻസ് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഗോ വിത്ത് ജൂബിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പൈച്ചാം അതിൽ കുറെ ലൈബ്രറീസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിരിക്കാം എനിക്ക് ആക്സസ് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓക്കെ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് വൈഡായിട്ട് പിന്നെ പോകാം നമ്മളിപ്പം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ വേരിയബിൾ നെയിം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പം കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയാ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിങ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പ്രിന്റ് എ അല്ലെങ്കിൽ സോറി പ്രിന്റ് എ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഗെറ്റ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബട്ട് ഞാനിവിടെ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ പ്രിന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ അപ്പം ആ ഏത് ഡാറ്റയാണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫ്ലോട്ടിങ് ടൈപ്പാണ് അപ്പം ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് എന്ന കണ്ടന്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് തരാം അപ്പം ചുമ്മാ നമ്മൾ ടൈപ്പ് എന്ന ഫംഗ്ഷനെ പഠിച്ചു അതേപോലെ സ്ട്രിങ് എന്താന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി കുറച്ചൊരു ഫാസ്റ്റ് ആയി കാരണം ഇതൊക്കെ സിൻഡെക്സ് വരുന്നതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ വേരിയബിൾ നെയിമ് ഐ മീൻ അതിൻ്റെ റൂൾസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൽ എന്നാ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പം തന്നെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ല സോറി ഒരു പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സോറി എ അസൈൻ സ്റ്റാർ ഓക്കെ എ അസൈൻ സ്റ്റാർ എന്ന് കൊടുത്തു അത് എനിക്ക് റണ് ചെയ്യുമ്പം എറ കിട്ടും സോ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഏതർ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഒരു ഒരു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒരിക്കൽ നമ്മളൊരു വാരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂമെറിക്കൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ട് വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമുക്ക് ഇതിനെ തിയറിറ്റിക്കലി പോവാതെ ഒരു ബേസിക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ ടി കമ്പനിയിലൊക്കെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻ്റർവ്യൂ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്വാപ്പിംഗ് എന്നുള്ള കണ്ടന്റ് എന്താണ് സ്വാപ്പിംഗ് സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് റൈറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഡിക്ലെയർ ടു വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ സോ ഈ പൈത്തലിലുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസ് ഇ
സ്വാപ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ നമ്മൾ വിൽ ടേക്ക് എ ന്യൂ കണ്ടെയ്നർ നമ്മൾ ആ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ മീൻ ആ ടീ അല്ലെങ്കിൽ കോഫി ആ ന്യൂ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ന്യൂ കണ്ടെയ്നർ എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഈ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എ ന്യൂ വേരിയബിൾ വിൽ ബി ഡിക്ലയറിങ് സോ വിൽ ഡിക്ലയർ സെഡ് അസൈൻസ് അപ്പൊ സെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ടീ ആണ് ഒഴിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെഡ് അസൈൻസ് എക്സ് അപ്പം സെഡിൽ എന്തായി ടി വന്നു ഐ മീൻ ആ ഒരു ടേംസിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെഡിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് ഫ്രീ ആയി അപ്പൊ എക്സ് ഫ്രീ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ എക്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വൈ കൊടുത്തു ഇപ്പൊ എന്തായി വൈയിലുള്ള ഡാറ്റ എക്സിലെത്തി ഇപ്പൊ വൈ ഫ്രീ ആയി അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് വൈയിലേക്ക് എക്സ് ആണ് ആക്ച്വലി എത്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെഡിലാണ് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വൈ അസൈൻ സെഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് ഈ മൂന്ന് ലൈൻ ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അൽഗോരിതം ഓക്കെ ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രിന്റ് ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ദ അൽഗോരിതം ഐ കീ പ്രിന്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ അപ്പൊ എന്നാ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ടെന്നും വൈയുടെ വാല്യൂ ട്വന്റി അത് ഇപ്പൊ എന്നാ ആഫ്റ്റർ സ്വാപ്പിംഗ് ഈ അൽഗോരിതം കൊടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് എന്തായി ട്വന്റി ആൻഡ് ടെൻ കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ വാല്യൂ മാറ്റുവാണ് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും വൺ ഇസ് അൽഗോരിതം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവും ദെൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവും ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ വേറെ എവിടെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം ഞാൻ കൊടുത്ത അൽഗോരിതം ഏത് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓക്കെ സോ ആ സ്വാപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഐ മീൻ മൾട്ടിപ്പിൾ വെയ്സ് ആർ ദർ ടു ഡു സ്വാപ്പിംഗ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമും മാത്സിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് കാണാറില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരേ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പം എന്തായി എനിക്ക് എക്സിൻ്റെയും വാല്യൂ വൈയുടെ വാല്യൂ സ്വാപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചുമ്മാ മാത്സിൽ ഡയറക്ട്ലി റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെയിം മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എക്സ് എന്നുള്ളതും വൈ എന്നുള്ളതും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി വേരിയബിൾ നെയിം ആണല്ലോ കൊടുത്തത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്തിട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് കുറച്ചും കൂടി റീഡബിലിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡബിൾ കോട്ടില് എക്സ് ഈസ് എന്നിട്ട് ആ ഡബിൾ കോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കീപ്പ് കോമ ഓക്കെ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഒരു ഡബിൾ കോട്ട് ഒരു കോളറിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോ നൗ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ദ സെയിം തിങ് ഐ ക്യാൻ കോപ്പി നോ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഈസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഈസ് കോമേഡും അപ്പം എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഈസ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻബിറ്റ്വീൽ ഒരു കോമ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എക്സ്ട്രാ കോമ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഓ സോറി എക്സ്ട്രാ കോമ ഇല്ല വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഐ കീപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഒരു കോളനോ കോമയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതൊരു സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഓക്കെ ഇഫ് ഐ ഗീവ് കോമ ഓൾസോ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓക്കെ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ആൻഡ് സോറി ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഈസ് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കുറച്ചും കൂടി റീഡബിൾ ആയി ഇപ്പം ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു വേരിയബിളിനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ലോജിക്കാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തത് അപ്പം എന്താ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്താ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ ഡു യു സ്വാപ് ടു വേരിയബിൾസ് വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് എ തേർഡ് വേരിയബിൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു തേർഡ് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വാപ്പിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹൗ ഡു യു സ്വാപ്
എന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ലൈനിൽ എനിക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റിയും വൈയുടെ വാല്യൂ ടെന്നും ആക്കണം ഓക്കെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ആൻഡ് വൈയുടെ വാല്യൂ ടെന്നും ആക്കണം ഇതാണ് എന്റെ പർപ്പസ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്തത് വൈയുടെ വാല്യൂ ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ കറന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ആണ് സോ വാട്ട് ഐ ഡു എക്സ് മൈനസ് വൈ വിച്ച് മീൻസ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ തേർട്ടി ആണ് വൈഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിൽ ട്വന്റി തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ടെൻ അപ്പൊ വൈഡ് വാല്യൂ ടെൻ ആയി എന്റെ ഒരു ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ടാസ്ക് എന്താണ് ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ടു ബി ട്വന്റി ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ടു ബി ട്വന്റി സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് അസൈൻസ് അഗെയിൻ ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് റൈറ്റ് സോ എക്സ് അസൈൻസ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും എന്ത് എക്സ് മൈനസ് വൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഗെറ്റ് എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വൈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സോ എക്സ് മൈനസ് വൈ എഗെയിൻ എ ടൈപ്പ് എക്സ് മൈനസ് വൈ നൗ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് വുഡ് ബി ട്വന്റി ഓക്കെ നമുക്ക് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം സി പ്രീവിയസ്ലി ബിഫോർ സ്വാപ്പിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ടെൻ ആൻഡ് വൈ സോറി ടെൻ ആൻഡ് ട്വന്റി ദെൻ നൗ ദ എക്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സ്വാപ്ഡ് റൈറ്റ് അപ്പം ഈ സ്വാപ്പിംഗ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു അനദർ മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ റിപ്ലൈ കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സിൻഡെക്സ് ഒന്നും അല്ല ഇവോൾവ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ സിൻഡെക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊരു സെൽഫ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം അതിനുള്ളൊരു ഓവർ വ്യൂ മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ തേർഡ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പയത്തള്ള ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർ ഇൻ ദ സിംഗിൾ ലൈൻ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സും വൈയും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ടെൻ ട്വന്റിയും വൈ നോട്ട് എനിക്ക് സിംപ്ലി എക്സ് കോമ വൈ അസൈൻസ് വൈ കോമ എക്സ് ഓക്കെ നോക്കിയേ ഇപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ടെന്നും വൈയുടെ വാല്യൂ ട്വന്റി ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ ഉൾട്ട കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രിന്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇവിടെ ഇതാണ് അൽഗോരിതം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ അൽഗോരിതം എക്സ് കോമ വൈ അസൈൻസ് വൈ കോമ എക്സ് സോ സിംപ്ലി ആ സ്വാപ്പിംഗ് നടന്നല്ലോ ഒരു സിംപിൾ ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് പൈത്തൺ വളരെ ഈസിയാണ് ലൈക്ക് ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു വേരിയബിളിനെ എങ്ങനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നെ അതേപോലെ വേരിയബിളിന്റെ ജസ്റ്റ് റൂളിങ്സ് പഠിച്ചു വേരിയബിൾ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനും അതെങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂവിനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പൈത്തണിൽ നിറയെ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഞാനിപ്പം ഇത് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്ത വാല്യൂസ് ആണ് അല്ലെ എക്സിന്റെയും വൈഡേയും വാല്യൂ ഇവിടെ ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്തതാണ് ബട്ട് ലെറ്റ് ദ യൂസർ ഇൻപുട്ട് ദ വാല്യൂ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ എ ടി എം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ റിയർ പാസ്വേഡും ചോദിക്കാറില്ലേ അത് യൂസർ കൊടുക്കുന്ന പാസ്വേഡ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫർദർ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിലാണെങ്കിലൊക്കെ തന്നെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എങ്ങനെ പൈത്തണില് ഒരു വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാം ആ വേർഡ് തന്നെ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിംപ്ലി വി കെൻ ടൈപ്പ് എക്സ് അസൈൻസ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേരിയബിളിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ആ യൂസറിനെ കുറച്ച് റീഡബിൾ ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല ഈ പാരൻഡസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കും എന്താണ് എൻ്റെ റിയർ പാസ്വേഡ് എൻ്റെ റിയർ മാർക്ക് എൻ്റെ റിയർ നമ്പർ അല്ലേ എൻ്റെ റിയർ നമ്പർ നമുക്ക് അവിടെ തുടങ്ങാം എൻ്റെ റിയർ നമ്പർ ഞാൻ ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു എക്സ് അസൈൻസ് ഇൻപുട്
ഓൺലി എക്സ് മാത്രം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിന്റെയും വൈഡേയും സം ആണ് ഓക്കെ എക്സിന്റെയും വൈഡേയും സം ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടണം അല്ലെ സോ ഐ ടൈപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ ഐ കീ ദ വാല്യൂ വൈ ഐ മീൻ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ത്രീ കൊടുക്കുകയാണ് സോ എനിക്ക് തേർഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ മീൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണല്ലോ ഈ പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ എനിക്ക് തേർഡ് ലൈൻ എന്താണ് പ്രിന്റ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ഫൈവ് ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വൺ ഫൈവ് ത്രീ എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് കാര്യം ഇറ്റ് സപ്പോസ് ടു ബി ഗെറ്റ് എയ്റ്റീൻ റൈറ്റ് അപ്പൊ എനിക്ക് എയ്റ്റീൻ അല്ല കിട്ടിയത് വൺ ഫൈവ് ത്രീ ആണ് കിട്ടിയത് സോ അതിന്റെ റീസൺ ആണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഏ ഒരു ഇൻപുട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് യു ഗോണ കളക്ട് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സപ്പോസ് ഇൻറ്റീച്ചർ നമ്പർ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇൻഡ് ഓഫ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഐ ടു ഇൻഡ് ഓഫ് ഇഫ് യു ഐ മീൻ യൂസർ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇൻറ്റീച്ചർ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താണ് എനിക്ക് ഈ സെയിം കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീനും കൊടുക്കുവാണ് ദ സെയിം നമ്പർ എനിക്ക് എയ്റ്റീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് ഇത് ദ സം ഈസ് എന്നൊക്കെ കിട്ടി ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ദ സം ഈസ് എന്നിട്ട് കോളൻ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കോമ ചെയ്യും ഇപ്പം എന്നാ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരും എന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ ദ സം ഈസ് ദ എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ടൈപ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാ ഇൻപുട്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഇതിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ന്യൂമറിക്കൽ നമ്പർ കൊടുത്തു ഞാനൊരു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എറർ അയ്യോ ഇവിടെ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എറർ കിട്ടണല്ലോ നോക്കട്ടെ എൻ്റെ നമ്പർ സോറി റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് കേണൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എക്കെയിനായി സി ഞാനൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പർ കൊടുത്തപ്പം ആ ഇൻറ്റീജറിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ഐ ബി ഗിവിംഗ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ സോറി ഐ മീൻ ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള ഫ്ലോട്ട് എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്ലോട്ട് എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് നോ എറർ ഓക്കെ സിൻഡെക്സ് എറർ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഏത് ടൈപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് നേരത്തെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് എന്താണ് സ്ട്രിങ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ കൊടുത്തിട്ട് വൺ ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കാര്യം എന്താ അതൊരു സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രിന്റ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേരിയബിളിന്റെ കുറച്ച് കണ്ടി ടേംസ് മനസ്സിലാക്കി ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്ന ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പം ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ എനിക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ നടന്നു സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ഓക്കെ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കേണൽ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ റൺ ചെയ്തു എൻ്റെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പർ എനിക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം മേ ബി ട്വൽവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി എറർ ഇറ്റ് ബി കൺസിഡർഡ് ലൈക്ക് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സീറോ എന്നുള്ള വേലാണ് അത് വരിക ദെൻ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻപുട്ട് അല്ലേ ഞാൻ അത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി എറർ കിട്ടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എറർ കൊടുത്തു പക്ഷെ ആ എറർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആവാതിരുന്നിട്ടില്ല അപ്പം അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് പൈത്തൻ അതുകൊണ്ടാണ് പൈത്തൻ ഇന്റർപ്രറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ